觉得你有点不配做人了。做人是要有底线的，你活你得让别人活，你不让别人活，别人会跟你拼命的，你行不行？马虎，我该说的都说过了，我现在什么都不想说了，你爱找谁找谁去吧。我他妈你松开，你松开，钱你还不还我？我又没有拿你的钱，你找我干什么呀？他都你老婆下狐狸了，不是我老婆，我们离婚了。你眨一眨，你松手。找我干什么呀？我们离婚了。你信不信？松手！你信不信？我把材料都给你寄出去。太傻了！你再给我耍臭无赖！好了，马虎，借，我给你借两百万，行吗？就要我的五百万，五百万，借啊！一定，是不是你们这帮人把市会风气给败坏了？你承不承认？头几年不都这样吗？当家和他贪钱，你不给他钱，他真不跟你办事。我这事儿我推进不了吗？这周道、王小飞，现在又抓着我们这笔广告费做文章了。你跟平平说，有关部门如果找他调查，他就找实说。啊，这要平时啊还能说清楚。现在不是特殊时期吗？还有啊，你刚才提到周到，还有王小飞，我给你提个醒啊，别那么锋芒毕露，得饶人处且饶人，门儿都没有。跟你说，我一个都不能饶。孙书记，出大事了！出什么事了？王小飞跟马虎一起掉牙摔死了。通报一个情况：原汉江重卡总经理王小飞，从珠穆朗玛景区的云深处上摔到崖下，精神压力太大，抑郁自杀了。你说孙和平他现在至于忙成这样吗？连陪咱吃顿饭的时间都没有吗？嗯，本来是要吃的。结果出事儿了，出什么事儿了？汉江重卡的王小飞自杀了。啊？王小飞是不是自杀？目前还没有结论，结论要由公安机关做出。但是还有一位死者，经目击者称啊，他们双方是扭打到一起摔到崖下的，这个人名叫马虎。在座的应该都知道，就是我们天青山项目的合作方的老总，他们是什么关系？为什么扭打在一起？我想大家也都清楚，就是这个马虎和王小飞相互勾结，才套住了我们汉众集团。你说，你说，毫无疑问。孙和平演绎了一个好故事，他和简平在竞争激烈的市场经济时代，在一场全方位的大博弈中，历史性的胜出。简平啊，最多也就算是搭上了孙和平的顺风船，自己也不算胜出吧？怎么不算胜出啊？他在关键的时刻做出了正确的选择。你说他如果现在继续选择做杨柳的卧底，那孙和平的胜利真要打一个问号了。但是在我们三兄弟当中啊，有一个失败者，那就是我，啊，我输的是鼻青脸肿啊。但是这也没什么，这是一个给所有人机会的时代，甚至给。像我这样的失败者有机会，可真正的失败者是没有机会的。是啊，如果是五年前我从这跳下去了，那我还就真的没有机会了。确实，在人生的许多至暗时刻，生命一下子就熔断了。他不会是你，刘必定。谢谢。我得庆幸啊，我有这两个老同学，这两个好兄弟
。五年前，杨柳他拦住了我，而今天呢，孙和平他又拉了我一把。看样子你真的被孙和平洗脑了，准备上北极的这条大船了。正在考虑。他到底用什么方法说服了你？你猜猜呢？巨大的利益。是的。还有可期的未来。一个大型国企的老总，吃里扒外，一个地产项目就吃了五千万的回扣。不但套住了自己任职的企业，还害死了合作的民企。那配套厂都是他七大姑八大姨的关系，就这样的人不清楚，什么样的企业能搞好？另外，孙文平今天给我提了个醒，他说汤家河被抓进去了。我知道呀，几个月前就被抓了呀。怎么了？你想啊，他被抓进去了，那我能力做得了吗？哎呀，不会吧，这都多少年前的事儿了。再说了，不给他送钱的也不止你一个呀。老话说得好啊，天网恢恢，疏而不漏。而且现在反腐的力度这么大，一看就是动了真格的。几年前的事情，那都会一查到底的。所以我现在不得不想，如果我二进宫的话，呸呸呸！你别瞎说，拍木头快点，呸呸呸！啊，呸呸呸！我是说如果哈、啊，那么新飞科技怎么办？高明亮和他的团队。你看到了我脚下的刀锋，会像你一样继续跟我往前走吗？他们一哄而散了，又怎么办？所以你怕，万一有什么意外，希望由孙和平和北极来继续投资高明亮。对，我是想，如果有意外的话，剩下的事情就都由你来做了。我要你跟和平他们通力合作。咱们月亮沟的矿泉拿下来，拿下来之后，就可以立刻卖掉。王小飞事件在网上说什么的都有，社会反响非常恶劣。省委刘洪川书记专门找到了我，做出了重要指示，对王小飞同志进行全面的调查。我呢，跟刘书杰表了态，无条件支持配合省委和省纪委的反腐倡廉工作。周总啊，你有话要说啊？那我就简单说两句啊。刘洪川书记啊，对我们汉中的工作一直是非常重视。这些年以来，老公对我们集团的工作做过六次批示，每一次刘洪川好了啊。刘书记做的批示我们今天不谈，今天主要谈王小飞。啊，对对，谈王小飞。王小飞这个人啊。表面上看得很老实，但是很卑鄙呀、啊！他不但欺骗了组织，欺骗了党，还欺骗了我们和他在一起摸爬滚打这么多年的战友们。哼，王小飞干得漂亮啊！啊，经营自己的老婆手收钱，收到钱以后呢，就离婚，他老婆就跑到国外了。他也不想干了，跟我提出要辞职。我就想问在座的各位啊。你们都是集团党委委员，中央一再强调，党要管党，你们这级党委管了没有啊？我注意什么防止方法？我哪句话说错了吗？周道同志，还有在座的各位啊，我今天就把话给你们说清楚。我来到你们这里。是来领导你们工作的，除了工作，我对你们没有任何私人的要求，我水都不会喝你们一杯。孙书记，你什么意思啊？是要和我，和汉中集团要秋后算账了吗？我和你啊，没有账好算的，但省委和省国资委。恐怕是有账要跟你算啊！散会
我这辈子是做了什么孽呀？跟你爸做了一世的夫妻，你说，我这骂他骂了一辈子，他在我面前一直是窝窝囊囊的一个人，这临死。他竟然敢搂着那个王小飞一起去跳崖，做的有种。行了，妈，你也别太伤心了啊。那王小飞一死五百万，是不是还，还能要得回来吗？妈，你不知道吗？王小飞的老婆早就离婚逃去加拿大了。政府可以追逃啊，那钱应该能要回来的吧？别想了，赃款就算可以要回来，那也会上交给国家的，不属于咱们。什么事儿啊？这是。<笑>我曾经对资本充满了幻想，因为资本呢、啊。它充满了故事性，它可以通过一个一个概念的报告，既可以卖掉富人吃剩下的残羹剩饭，或者是乞丐未来乞讨的收入，它就通过讲故事，就可以在社会上源源不断的融来资金，而我就可以用这些资金去做事情。如果乞丐是在纽约街头乞讨。那就有了华尔街的概念，乞丐乞讨来的现金就会形成现金流，而在资本市场上，财务报表就会显得非常的健康。这天生就是个资本玩家，浑身上下散发着资本的热情。资本其实啊，并不热情，它很理智，应该说它不好也不坏。它有的时候，它就像是火啊，它可以毁坏这个世界，同时它也可以作为动力推动这个世界。哎，好了，别在这演讲了，说点实际的。说点实际的，你不要觉得新飞科技和轻动力现在看起来它不赚钱，但是不是说它没有前途啊？因为资本呢，有想象力和前瞻性。既然富人吃剩下的残羹剩饭，啊，还有乞丐未来的那些乞讨到的收入，那都有预期的价格。那么轻动力为什么就没有一个美好的价格期待呢？啊，你要坚信这个判断。你忘了，我以前是证券公司的老总。这堂资本的启蒙课，啊，还有你给我上。哎呀，我知道啊，你是内行，但是。我们也得做好最坏的打算。我会有事儿的。但愿吧。你爸这一死，这天青山的事儿还得你去找孙和平。就是，孙和平现在大权在握，他一句话就能让我们解套。孙和平不是刘必定，人家公司分得特别清楚。那还有一个人可以找。谁啊？喂，丁主任，怎么了？钱总，我跟你说个事儿，孙书记今天开会呀、啊，又情绪失控。我劝都没劝住、啊。哟，你别着急，慢慢说。是这么回事，今天一开会啊，孙书记上来他就开始发火。啊？他干嘛了？我有思想准备，不行就滚蛋。但只要我在汉中，我在位一天，我就不能让汉中再这样下去。那汉中曾经是多好的一个企业啊！啊，我们北极就是在他的扶持下才成长起来的呀。哎，你现在说那么好，你干嘛不在会上说呢？干嘛不当人周到的面说呢？我说个屁！那汉中被周到跟那王小飞搞成这个样子。现在是帮派林立，升职加薪都他妈得靠关系。钱平，我跟你说啊，我现在知道的越多，我他妈越生气，简直是一帮败家子
。是是是，我理解。你急性子，眼睛里不揉沙子。你不理解？你说现在啊，这么大的乱子，那王小飞都摔死了，这周到一点自省意识还没有呢，像跟个没事人一样，天天把刘书记挂嘴边。这只是那只是的，你说他心里想什么呢？他？他想什么？我来告诉你啊！你知不知道你走了以后，周道拍着桌子大发了一通脾气。他说人马虎是你准丈人，说人死了你受刺激了，所以心态绷不住了。我这谁说的啊？是不是那丁仁义？他怎么不跟我说呀、啊？他跟你说什么呀？他他敢跟你说吗？他说你听吗？人家会上好心提醒你，你让人当众下不来台。后来周到跟两个党委委员还大骂了他一通，让他里外不是人。不是，钱平啊，这马虎我压根就不认识，我见过都没见过。知道你跟马毅没什么来往，但是你也架不住对面的造谣啊。马小飞的事儿，确实是没想到啊。孙和平这种秋后算账，我是想到的。你有账，人家当然要查；你没账，谁也无从查起吧。孙和平这种人，我就是没账，他也能给我造出一本账来。这不嘛，在汉中员工大会上，他在那表态，说是要提高咱们汉中员工的年收入水平，好事啊。汉中的干部群众收入提上来，这不是好事吗？这有什么问题吗？没什么问题，我就是说，像这种混合所有制改革，为什么他孙和平能搞啊，我们就不能搞吗？您还在汉中的时候，是不是？咱们不是也想着，想尽各种办法，是不是用这种股权刺激激励这些员工？不也都想着要做吗？可是到最后，他不是，不说了。你不说，我说，无非就是我无能呗。无能就得承认。但有句话，我要说清楚：北京的混改是历史形成的，不是某一个人的功劳。谁也不能贪天公为己有。对呀、啊，你说的太对了。我现在我就看不惯孙和平那种，这这这。啊，趾高气扬的样子，到哪儿都好吧，就差指点江山了，就是主持的。周导，做人呢，要有格局，有胸怀。你是党员干部，要服从组织的安排。你现在要配合孙和平的工作了。是，既然组织上安排了，我该怎么支持我就怎么支持嘛。对，啊，但是我也不能没有原则吧。趁北基。像汤家和行贿这件事儿，这就不是小事儿吧？这和王小飞的事儿属于一个性质，都是腐败吧？这件事不是正在调查吗？他们肯定脱离不了干系啊！要不北京怎么入主的红星？作为一名党员干部，无论什么时候都不能忘了自己的底线，那根红线就不能碰。你到底有没有考虑过杨柳的感受啊？王小飞是他一手提拔起来的干部，现在人死了，你还在那边不依不饶的，你让杨柳怎么想？再有人从中间挑拨离间，你又让杨柳怎么想？会不会对你产生误会？会不会影响后面的工作？不会的，我上任前跟杨柳都交心交过底了。再说了，我进汉中那是杨柳提的名，他没理由不支持我工作呀。你多想了。但愿是我多虑吧，你别忘了有多少人明枪暗箭对着你，你得保护自己，知不知道？行了，别说我了，你那边怎么样啊？高反严不严重啊？你别光顾着工作，不注意身体啊！我又不在你身边啊，别让我操心。哟，这谁呀、啊？啊！怎么突然间主动关心人了？从来没听过，不认识了。你这平常每天跟世界
其实生搏斗的时候，满脑子只有工作，又看不见玲玲，又看不见我的，今儿怎么了？啊？有什么事儿啊？还是有事求我呀？这人总会成长的嘛，金平。你跟玲玲，对我是一样重要，真的，很重要。我不想当北京的那当家了。那你要去哪儿啊？你知不知道，我一直都特别崇拜你，钱平，那不是因为你在北极吗？你在北极才让我后顾无忧，我才能甩开膀子出去出去闯。有你这么个人间清醒啊，时刻警示约束我，咱们才能一路有惊无险的走到现在啊。其实这段时间我想挺多的，上次咱们聊完以后，我就考虑过。要不把工作辞了，回到家里当你的那当家，过着一个比较安逸的生活，好像也不错。但和平，那不是我。你知道我崇拜你什么？我特别崇拜你，勇敢拼搏，肆意博弈的姿态。说到底。其实我是特别渴望你这样的生活，我也渴望能够站在自己的舞台上，当我自己的大当家。我也想在属于我的事业高峰，笑看人生。你需要的是一个回归家庭的伴侣，但我不是。我们其实是一样的，你没发现吗？如果我不能接受这样的我，那我觉得，那我我接受啊，我接受。千平，真的，你说这番话我，我挺开心的。如果你想回归家庭，我就想成为那个一直保护你的人。如果你说想继续奋斗，我也想成为那个我就一直陪着你，咱们一直到胜利的那个人。真的，钱平，我绝对不会成为你前进的阻力的。钱平，谢谢。嗨，咱们之间还什么谢不谢的呀？那我就写申请，退出你的舞台，在新的地方重新开始了。那我能不能？也写个申请啊，申请给你个隆重盛大的婚礼。什么呀？我可不要什么什么盛大的婚礼。你呀、啊，平平安安的就好了，真的。我知道你的担心，千平。你还记不记得咱们大学时候的梦想？咱们现在已经在实现梦想的路上了，为了实现梦想付出些代价，这不应该的吗？只要结果是好的就行了。你看，北极就是个好的结果吧。为了今天的北极，我们真的是拼上了自己所有的身家性命。你知道现在我总想起来什么吗？我总想起来那时候就北极快破产那时候，就你爸逼着我去参加我那个什么厂长的就职典礼。我们进那个会场的时候，那两边啊，乌泱泱的人，所有人都看着我，就那种眼神，我这辈子我都忘不了。那是一种把身家性命都交给你的眼神，你知道吗，千平？所以今天咱们成了，不是我成了，不是我赌上身家性命了，是我们北极所有人身家性命都赌上了，我们要赶上好时候了。我们最后成功了，所以那些过程不重要了。我们，我们可以忽略不计。艰苦的日子已经过去，我们还要往前冲呢
你说冲到哪儿，我也不知道。我现在是杀红了眼了。伟大的历史都是由各种渺小而琐碎的过程而构成的，伟大的历史是不会被人忘记的，永远不会。我相信世人会给我们这些改革开放时期的开拓者应有的评价的，他们会满怀敬意，缅怀我们的奋斗和付出。你作为我未来的丈夫，并不合格，真的。但是你作为这个时代的企业家，堪称伟大。嗯，卧薪尝胆，砥砺前行，带着北极赢得了市场和世人的尊重。就像你说的，北极作为一个必将传之永远的企业，已经向东方的朝阳一样喷薄欲出了。出事的前一天，钱平给我发了个电邮，没想到是诀别。他跟你说什么了？他说：“尽管如此不舍，他还是决定从北极的事业中退下来。”他电话里也是这么跟我说的，所以我承诺给他一个盛大的婚礼。
开下来的还是来了。那一会儿新飞科技的董事会怎么办？文件袋里最后一张是我给你的手情书，你上去看。跟高明亮说，放弃借壳，跟北汽合作。放心吧。你好，您是刘伟定先生吗？是的。好，请配合我们调查，跟我们走一趟。好的知道你心里不痛快，但有句话我还是跟你说：西川继伟来人了，是为唐家河案子来的。他们来干什么？千平已经不在了。再说了，唐家河勒索要钱的电话已经让千平录音了，我也让办公室交上去了，还不能证明千平的清白吗？早知如此，我真该把千平留在汉中集团。就不会发生今天的事了。阿平，和马爷的关系要注意啊，和大有公司的合作项目，交给别的工作人员去处理吧。我本来也没想处理，谁留下来的烂摊子谁去处理，谁处理不好我就处理他，我一个都不饶。我孙哥听你这话我就不爱听了，你什么意思？你真的要做环球团吗？你知道现在大家都怎么说你吗？说孙和平走过的路寸草不生。好了好了，不说了。千平不在了，也就我这个老同学能提醒你了。谢谢，谢谢你，杨省长。纪委调查证明啊，唐家河。借用审批权，敲诈当时的北基，北基收到了唐家河的合同，但钱并没有付出去。那个财务总监的举报纯属主观臆测。可是刘书记啊，孙和平当时确实为了这个事情啊，冲那个总监发了一通大脾气，这太不冷静了。是。这件事情，孙和平处理的确实欠冷静，应该严肃批评。但是，你也换位思考一下呀。遇到这样塌天的大事，你我不发脾气吗？我们要设身处地的为这些企业家着想啊。是。但孙和平毕竟不是你我，他平时的作风啊，一贯霸道。哎，丁主任，丁主任，哎，你们好。哎呀，阿东，不好意思让您久等了啊。杜主任，哎，孙书记啊，在总厂开现场会，赶不回来，他让我啊跟您解释一下。我知道他忙，其实我这两天也一直在犹豫，不知道怎么开口请孙总帮忙。没想到你们主动联系我了。阿东，这个王小飞的个人行为啊，同时损害了汉仲跟大友的利益。孙书记的意思是啊，我们汉仲绝不会逃避责任。也绝不会让合作的单位独自承担损失。今天请马董来，就是孙书记的授意。看看您这边有什么预期的解决方案，由我呢来配合汉中跟大友的后续工作。丁主任，那替我谢谢孙董。好的。呃，这个呢是我们公司提出的意向解决方案，您看一看。好，您请坐。好。你好像对孙和平又不太放心了，杨柳。说实话
。刘书记啊，宋克平是我向您和省委推荐的，但下面确实有些反应。我知道，周道又跑到我这儿来告状了，让我狠狠的给骂回去了。周道这个人心胸确实狭隘，但是据我了解啊，王小飞腐败案跟周道没有关系，周道还是廉洁的。怎么的？这一点也值得炫耀吗？廉洁是一个党员干部最基本的要求。但是，但是什么？周道把个企业搞成这个样子，他不该打屁股吗？孙和平啊，这就是我们省的李云龙啊。勇于亮剑，敢于博弈，人无完人，谁敢保证自己身上没有缺点、没有毛病？我们省委的态度很明确，宁肯用身上有缺点的战士，也绝不用呢完美的苍蝇。刘书记，您这话说的太好了，那我就放心了。现在全球经济下滑，好多大企业都在裁员，你去欧美跑一圈，把我们需要的目标人才搂一批回来，动作快啊！孙总，这事儿还得您亲自去一趟，我和人力部谈不了这个，怎么谈不了啊？啊，我让技术部李主任陪你一块儿去，他挑人，你谈价，行了吧？对，就是这价。你看那波人一张嘴就几十万、几百万，还都是美元、欧元，这我咋定啊？这个，你及时给国内汇报啊！不管白天黑夜，只要你汇报，我立即给你回复，行了吧？行行行，有您这句话，那我马上办。对，还有那个清华大学那三十五个博士的合同要签。好，太好了。给这些博士生开个座谈会啊！签名主持，我讲话。孙总，你签同。哎，瞧我这记性！你主持吧，我讲话。好，那先忙去了，孙总。万众的问题啊，就是必须要向北极学习，嗯，克服沉舟，进行一次彻底的改革。说穿了，其实就是三件事：干部呢，能上能下；职工呢，能出能进；收入，要能高能低。是。但是三件事啊，就看这些国企的书记老总们敢不敢做，想不想做。嗯，鲁迅当年说过，在中国办事难，有时候搬动一张桌子，都是要流血的。可是鲁迅还说过呀，中国人自古以来呀，就有埋头苦干的人，就有呢拼命硬干的人，就有为民请命的人，就有舍身求法的人，他们呢，都是中国的脊梁。是。从某种意义上说，孙和平就是这一类人，所以啊，嗯，我才高度的评价孙和平啊。你看看现在的北京，产品技术都是一流的，在咱们省，有哪家这个制造企业可以和他比呢？杨柳啊，汉中，汉中就是路子走错了，尤其是这几年，东张西望。不务正业，刘书记，这里面还有一个混合所有制改革的问题。孙和平已经打上报告来了，还要对汉中啊进行混改，混资本，嗯，改机制，员工持股，引入呢民营的战略投资者，瞧着吧。汉江有一场改革大戏要上演了，那这可太好了。
各位，汉中的改革不能再拖延了。以前那种靠着大锅饭，你烂我也烂的好日子，结束了。前去吧。